kabisadong kabisado natin ang kanilang mga kanta. Pero kilala nyo ba kung sino ang sumulat o kumanta ng mga ito? At kung ano ang kwento sa likod ng kanilang sikat na sikat na Christmas carols? Biro nga ng isang meme tuwing Kapaskuhan. Kontrolado ng singer-songwriter na ito ang mga speaker ng mall. Pagtuntong pa lang kasi ng bear months. Umaalingaw-ngaw na ang classic Christmas songs ni Jose Maricha. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Pero, paano kaya kung si Jose Marichan naman ang magbiro? Yung akala mo, recorded song sa speaker ang iyong naririnig. Pero bago yan, kung may isang singer na associated with Christmas, kayo po yun, oh, Jose Marichan. Marami salamat. Thank Let's you. Let's sing Merry Christmas <laughs> and a Happy Holiday. <laughs> And who, how does that make you feel? Oh, very proud, very blessed, and very lucky. 1990, unang inilabas ang kantang Christmas in Our Hearts, ang kauna-unahang Christmas album ni Jose Mari Chan. Nag-double diamond status ito. Ibig sabihin, nakabenta noon ng 600,000 copies. <laughs> Can you tell us the story okay. behind Okay, in 1988, merong class in Assumption that was celebrating their Silver Jubilee. Mm -hmm. Tumawag yung isang member of the class asking me if I could set to music yung poem na ginawa niya. And she gave me the poem and, you know, and I set it to music. The melody was the melody of Christmas in our hearts. That's, oh. that's the origin of that melody. Uh -huh. And then two years later, my recording company Universal mm -hmm. asked me if I could come up with my first ever Christmas album. Naisip ko ngayon yung, yung melody. So I wanted to convert that to a Christmas song. Mm -hmm. Kasi sayang eh, no? mm -hmm. kung hindi mo magamit. And so uh, one Sunday, as I was coming out of church, there was a young lady. She gave me her card. Her name was Rina Caniza. And she introduced herself as a budding songwriter. And sabi niya, Mr. Chan, gusto ko sana one day kung pwede tayo mag-collaborate. So I said, okay, sure, sure. And I called her. And I said, oh, Rina. I have a project for you. So I gave her the melody, and she was the one who thought of the title, Christmas in Our Hearts. Lalo pang naging malapit sa puso ni Jose Mari, ang kantang ito, dahil ang kanyang kaduet, ang kanya mismong anak na si Liza. Para siyang English version ng Ang Pasko ay sumapit. I mean, the way it impacted sa mga listener and to the Filipino public. And it was really perfect kasi The first part of it sounds uh, Pinoy. No? And then the second part is Western. So it showed that Christmas is universal. Businessman si Jose Mari. Bagamat kilala siya ng marami bilang singer at songwriter, malaking bahagi raw kasi ng kanyang buhay ang musika. Merry Christmas to Merry you Christmas. Pero si Jose Mari Chan, hindi lang tayo kakantahan. Pati ang mga nasa mall, so sorpresahin din niya. Tototohanin niya ang biro sa meme na kontrolado niya ang speakers ng mall tuwing Kapaskuhan. Pero kung akala ng mga mamimili, recorded song ang tumutunog sa speaker, wala silang kaide-ideya. Narito pala talaga si Jose Mari Chan, live! Ang iba, nakisabay sa pagkanta. Let's be Merry Christmas and Happy 
I feel humbled, I feel proud at the same time. You know, I realize now that the song Christmas in Our Hearts has reached the grassroots of our people. So it's sung by young and old people alike. So what a blessing, what a gift this was from God. Ang susunod naman nating singers, familiar tayo sa kanilang mga inawit mula sa mga folk song hanggang sa mga pamaskong awitin. Okay, alright, sa mga kaheneration ko, inihahandog namin sa inyo ang mga nagmamayari ng tinig sa likod ng mapuhay singers. Ang ilan sa mga Christmas carols na kanilang inawit ang sa Paskong Darating. Sa Pasko darating, Santa Claus nyo ay apuri. Pagkat kayong lahat ay naging masunuri. Gagalhan ko kayang mansana sa lupa. May kenting at chocolate, peras, kastanyas na mga. Sino si Santa Claus? Sino si Santa Claus? Ang tanong sa akin ng anak kong gusto na naglalamkin bakit Pasko lamang naging kapiling at nagmamahal sa akin bakit mayroong Santa Claus? 1958 nung nagsimula ang Mabuhay Singers. Nabuo sila matapos pagsamahin ng grupo ng tatlong babaeng mga awit, ang Tres Rosas, at ang mga lalaking musikero na tinawag noong Lovers Trio. Siguro matanong mo kung bakit pa kami pumupunta sa ibang bansa, ang Tagalog naman ang aming inaawit. Marami tayong mga kababayan dun eh. Nagutom na. They are hungry for our Philippine music. Sa ngayon, ang 78 anyos na si Ginang Ray Lucero na lang ang natitirang original na mabuhay singer. Pero ang legacy ng grupong ito, binubuhay pa rin ng iba nitong mga miyembro, sina Peping, Edis, Jimmy, Juliet at ang anak ni Ginang Ray na si Emma. Kasi kailangan i-preserve natin yung Filipino music talaga. Eh. Yung talagang atin. Ganon, walang influence na hindi yung modern na. Kailangan, pag hindi na, pag wala na kumanta niyan, mawawala na talaga mawawala. yan. Hindi na kilala ng mga kabataan, ng mga susunod pang generasyon. 